Das Paradox der Freiheit Vorbemerkung Warum den Freiheitsbegriff kritisieren Die Absicht dieser Schrift ist nicht, sich allgemein gegen Freiheit als Idee zu wenden. Ich bin aber der Ansicht, dass der Begriff der Freiheit prinzipiell immer ein metaphysischer ist. Ein Begriff der individuellen, persönlichen Erfahrung, aber keiner, welcher einen sozialwissenschaftlichen Inhalt hat. Man kann es den Philosophen der frühen Neuzeit schwerlich vorwerfen, lebten sie doch in einer Epoche vor der Entwicklung von Psychologie und Soziologie und damit in Unkenntnis eines elementaren Bereichs der menschlichen Natur. Fatal ist es aber insofern, als heutige Gesellschaften auf diesem Fetischbegriff aufgebaut sind unter weitgehender Ausblendung der psychologischen Tiefe des Menschen. Daraus ergeben sich blinde Flecke für Fehlentwicklungen, vor deren Resultat wir gerade in diesen Tagen erschreckt stehen. Plato war in dieser Hinsicht der größere Menschenkenner, als er vor dem überhöhten Übermaß des Freiheitsgedankens warnte. Seine Beschreibung des Endes der Demokratie liest sich heute wie eine Gegenwartslektüre. Dass wir einen metaphysischen Unterbau für eine Gesellschaft brauchen, würde ich nie bestreiten. Gefährlich aber ist metaphysische Begriffe wie Freiheit wie einen wissenschaftlichen Begriff zu verwenden. Daher kritisiere ich diesen Begriff auch rein aus sozialwissenschaftlicher Sicht in Hinblick auf die Realität der Probleme unserer Gesellschaft. Der Begriff der Freiheit ist in der modernen Gesellschaft zu einem zentralen Schlagwort geworden, auch wenn er mir mehr einem Werbeslogan oder einem Fetisch gleicht. Gerade in diesen Tagen haben wir es mit einer Volksmasse zu tun, welche den Slogan einer schrankenlosen Freiheit im Munde führt, die mit Plato gesprochen trunken vor Freiheit scheint und doch im Ergebnis Zustände erschaffen, welche viel mehr Unfreiheit erzeugen. Man fragt sich, sind diese Menschen einfach irregeleitet? Sind sie ungebildete Tröpfe? Geht man aber der Geschichte des modernen Freiheitsbegriffs nach, dann wird sich finden, dass genau dies und nur dies auch das Ende einer in solch starkem Maße am Fetischbegriff der Freiheit aufgebauten liberalen Gesellschaft sein musste. Die Gesellschaft, welche die Freiheit in solch starkem Maße zum Zentrum ihres Daseinszwecks machte, musste in dem Maße scheitern, als sie die Natur des Begriffs selbst nicht verstand und so eine Gesellschaftskonzeption erschuf, welche bloß auf einer Chimäre beruht. Freiheit im liberalen Sinne ist ein Paradox. Etwas, das es nicht gibt. Und ich will das hier beweisen. Historisch hat sich der Begriff der liberalen Freiheit aus einer Zeit großer Unfreiheit entwickelt und schon deswegen war das Denken dieser Epoche mit Vorurteilen belastet. Sie sahen autoritäre Fürsten und Sklaverei, Menschen, die in totaler Unfreiheit lebten und die darunter sicher litten, und schlossen nun, es müsse ja daher die Freiheit sein, welche zum Maßstab und zum Kerngedanken einer besseren Gesellschaft zu machen sei. Einen solchen Extremzustand einfach umkehren zu wollen, ist zwar historisch und menschlich nachvollziehbar, aber es ist nicht logisch, etwas Böses einfach negativ zu spiegeln und zu verabsolutieren und dann zu glauben, man habe nun das Gute gefunden. Das lässt sich leicht beweisen. Ein Mensch, den keiner liebt, mag sich mit Recht als sehr unglücklich betrachten und es ist sicher berechtigt, wenn er dann danach strebt, Liebe von Mitmenschen zu finden. Dennoch würden wir es als Unsinn ansehen, wenn er nun Liebe als das Höchste und Einzige ansehen würde und damit alles andere im Leben vernachlässigte. Auch gibt es ja Menschen, die sich scheinbar wenig daraus machen, ob sie geliebt werden oder nicht. Ja, manche Liebe artet zuweilen eine Zumutung und eine Last aus, wo der mancher vielleicht eher flieht, als noch mehr von ihr zu suchen. Wir sehen also, auch mit der Freiheit ist es individuell. So sehen wir zunächst zwei Dinge. Erstens, Freiheit ist immer ein Plural. Es sind Freiheiten. Denn wir wünschen ja nichts Abstraktes, 
sondern haben, denken wir an die Freiheit ganz konkrete Dinge, wie es mit allen Wünschen ist. So wie ein Mensch sich kaum wünscht, von jeder Person beliebig geliebt zu werden, sondern eben nur von bestimmten, so wünschen sich Menschen bestimmte Freiheiten, die sie sich vorstellen. Denn Freiheiten, von denen sie nie gehört hätten und die sie sich nicht vorstellen könnten, würden ihnen als Wünsche ja nicht in den Sinn kommen. Freiheiten sind also mehr eine Liste von Dingen. Etwa, dass ich meine Meinung sagen darf, frei meinen Beruf ausüben kann, dass ich in meiner Wohnung in Ruhe gelassen werde. Also Freiheit als ein Wegkommen von etwas. Sicher, eine Epoche, in der es Sklaven gibt und Leibeigene, wird sich in Relation zu ihrem Dasein Befreiung von konkreten Zwängen wünschen. Es ist aber noch keine Vorstellung von Freiheit, so wie nur, weil man Hunger hat, man auch nicht automatisch zum Koch wird. Das Wegwollen und das Hinwollen sind zunächst einmal verschiedene Dinge. Und so sieht man das auch in den Revolten und Aufständen unserer Tage. Sie sind eigentlich nur mehr oder weniger darüber klar, was sie nicht wollen. Also eine, ich sage bewusst, vermeintliche Freiheit. Denn ob sie tatsächlich mehr Freiheit bedeutet, das ist eben nur durch das Wollen und die Behauptung desselben keineswegs sichergestellt. Im eigentlichen Sinn ist Freiheit nur ein Begriff, welcher Kontrolle bedeutet. Macht, Herrschaft oder Verfügbarkeit. Denn ich kann, denn wenn ich nichts kontrollieren kann, dann bin ich unfrei. Mag es ein körperlicher, ein gesellschaftlicher oder ein geistiger Mangel an Kontrolle sein. Ein Sklave hat sehr wenig Kontrolle über sein Leben, ebenso ein Geisteskranker oder ein sehr dummer Mensch. Ihnen allen fehlt Freiheit, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Dem Sklaven fehlt sie durch die Gewalt anderer Menschen, dem Geisteskranken oder auch körperlich Kranken durch einen Mangel seines Körpers bzw. Gehirns und der Dumme oder Ungebildete durch einen Mangel an Wissen und Verständnis. Das heißt, sie können über Mittel nicht verfügen. Dem Sklaven fehlt die Kontrolle über seine Rechte und die Mittel der Gewalt, etwa die Gewehre der Sklavenhalter, die ihn in Schach halten. Dem Kranken fehlt die Kontrolle über Geist oder Körper, dem Ungebildeten fehlt Kontrolle, weil er ein System der Welt nicht richtig versteht. Freiheit ist also Kontrolle. Mittel zu haben und über diese zu verfügen. Und darin liegt eben der Grund für das Paradox, das ich hier ausführen werde. Denn genau diese Mittel und Fähigkeiten, die uns frei machen, machen uns zugleich unfrei. Aber ohne Mittel und Fähigkeiten sind wir ebenfalls unfrei. Also ist Freiheit ein Paradox, eine Sache, die es im liberal-libertär-philosophischen Sinne gar nicht gibt. Erstens, Freiheit als Ökonomie. Es ist kein Zufall, dass der Freiheitsbegriff in der westlichen Zivilisation fast immer mit den Begriffen des Marktes verknüpft wurde. Die Mehrzahl politischer Philosophen der Moderne haben ihren Freiheitsbegriff als rein kapitalistischen Gedanken von Händlern und Krämern abgesehen, also vor allem im Hinblick auf die individuelle Bereicherung. So ist der Liberalismus auch vor allem in Händler- und Ausbeuternationen wie England entstanden, die früh ihren oberen Schichten einen hohen Lebensstil verschaffen konnten und dies zu einem ganz erheblichen Maße durch Ausbeutung. Denn die Freiheiten, welche man hier wünschte, basieren auf einer Lebensart der Bequemlichkeit, des materiellen Wohllebens und da man in dieser Zeit Waren des Wohllebens nur mit menschlicher Arbeitskraft herstellen konnte, wurde eben die Masse der Menschen zum Zweck, zum Mittel des Zwecks für die wenigen. Für das freiheitliche Wohlleben der wenigen mussten die vielen ihre Freiheit opfern und wo früher viele ihrer eigenen Arbeit nachgehen, wurden sie nun abhängig Beschäftigte. Wir sehen das etwa in einer der ersten Krisen in den Weberaufständen, wo vormals frei selbstständige Weber durch die Entwicklung von Webereimaschinen konkurrenzlos unterboten wurden, ihrer Selbstständigkeit beraubt wurden und nun gezwungen waren, unter horrenden Arbeitsbedingungen der Willkür grausamer Unternehmer dienstbar zu sein. Die Weberaufstände waren so auch eine der ersten Revolten gegen diese neue Unfreiheit der vielen, 
welche das Meer an Freiheit für wenige zur Folge hatte. Das alles war erlaubt und gewünscht unter dem seltsamen Banner der kapitalistischen Freiheit, welche eigentlich nur Freiheit für eine kleine Gruppe von Menschen bedeutet. Ich will hier nicht allzu weit in das Feld der Ökonomie gehen, da es mir hier um eine philosophische Einsicht geht. Klar ist aber, dass Freiheit nur dann einen Sinn hat, wenn das Individuum auch Mittel hat, über bestimmte Felder eine autonome Kontrolle auszuüben. Ein Bürger der DDR beispielsweise hatte keine Freiheit, überall hinzureisen. Nach der Wiedervereinigung hatte er dann vielleicht so wenig Geld, dass er sich keine Reise mehr leisten konnte. Es ist also ziemlich bedeutungslos, wenn Menschen de facto Freiheiten haben, ihnen aber die Mittel fehlen. Und wie eingangs gesagt, diese fehlenden Mittel können alle möglichen Formen haben. Mangel an Mitteln, sich zu wehren, Mangel an Bildung und Intelligenz, auch Mangel an sozialen Beziehungen. Da Menschen mit sozialen Beziehungen durch diese ein Vielfaches an Freiheitsgraden haben, wie einer, der keinen kennt oder eben wieder nur arme Tröpfe kennt. Nun ist zwar mit Recht gesagt worden, dass Wirtschaft kein Nullsummenspiel ist, denn es können Menschen neue Dinge erfinden oder neue Dienstleistungen, aber das geht natürlich nicht unendlich. Und selbst dann nimmt eine neue Sache oft einer alten den Platz, die Nische weg. Beispiel, als Automobile erfunden wurden, fanden sich etliche Menschen mit einer Möglichkeit, sich in der Automobilbranche selbstständig zu machen und so wirtschaftliche Freiheit zu erlangen, aber zugleich gingen alle Berufe zugrunde, welche um die Pferdekutschen herum existiert hatten. Oder in einer neueren Zeit, die Ausbreitung des Internets, ließ viele Zeitungen zugrunde gehen, so wie vormals das Fernsehen auch schon, denn es gab vor 100 Jahren in den westlichen Staaten eine deutlich höhere Anzahl an Zeitungen, oft mehrmals am Tag und damit verbunden, viele berufliche Chancen, seine ökonomische Freiheit zu erweitern, sodass, wie wir sehen, viele Neuerungen bloß eine Verschiebung sind und keine wirkliche Mehrung gebracht haben. Schließlich haben wir nach wie vor eine gesellschaftliche Spaltung in Reich und Arm, welche in unserer egalitären Gesellschaft allein deshalb Stabilität aufrechterhält, weil wir in anderen Ländern zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten lassen. Um so zahlreiche Billigprodukte für die ärmeren Schichten der Industriegesellschaften zu haben, um das Zerbrechen der Gesellschaft zu verhindern, damit auch die Ärmeren das Gefühl der Partizipation haben. Diese Freiheit der Industriegesellschaft beruht systematisch auf der Unfreiheit anderer Menschen in anderen Kontinenten und der ebenso systematischen Zerstörung ihrer Umwelt. Ohne diese Ausbeutung hätten wir weniger Freiheiten in den sogenannten entwickelten Gesellschaften, da andernfalls viele Gegenstände des Alltags und des täglichen Verbrauchs extrem teuer würden. Und dann wäre die Freiheit für viele Bürger der Industriegesellschaften eben nur noch etwas auf dem Papier aber die Mittel der Ausübung der Freiheit würden ihnen fehlen. Wir sehen also, dass die ökonomisch definierte Freiheit immer einen Preis hat, nämlich das Etikett der Ausbeutung bestimmter Menschen, wodurch eine ärmere Masse mit Billigprodukten ruhig gestellt wird. Das war so im antiken Rom und ist so heute in den Industriegesellschaften strukturell nicht anders. Die kapitalistische Freiheit der einen wird erkauft mit der Unfreiheit anderer, die nichts haben als ihre Arbeitskraft und da der Mensch heute eine Massenware ist, ist auch sein Wert entsprechend gering. Zweitens, Freiheit als Element der Zeit. Die Alternative zu dieser Unfreiheit, seine Arbeitskraft billig verkaufen zu müssen, besteht natürlich darin, dass man eine Expertise entwickelt, das heißt, indem man seine Fähigkeiten verbessert. Da Freiheit nur ein anderes Wort für Kontrolle bzw. Verfügungsmacht darstellt, können wir unsere Freiheit erweitern, indem wir mehr und neue Fähigkeiten lernen. Wenn wir zum Beispiel selbstständig sind und Möbel herstellen, können wir lernen, bessere, haltbarere und schönere Möbel herzustellen. Dadurch haben wir mehr zu bieten als andere und sind weniger wahrscheinlich dem Zwang ausgesetzt, und der Will, uns der Willkür einer Firma oder eines fremden Chefs zu unterwerfen. Und das mag als Beispiel für Freiheit jeder Art denken. Je mehr ein Mensch selbst tun kann und je besser, umso freier ist er in einem gewissen Sinne. Denn nun ist er nicht mehr der Zusammenarbeit mit anderer bedürftig, er ist sozusagen sein eigener Herr. Das Paradox der Freiheit aber ist, dass um etwas lernen zu müssen, müssen wir Zeit investieren. 
Wir müssen lernen und trainieren. Und auch wenn das zuweilen manchen Spaß machen mag, es ist zunächst einmal ein Verzicht auf Freiheit. Anstatt am Abend zur Party zu gehen, sitzen wir eben zu Hause und lernen oder trainieren. Aber was vielen dabei nicht richtig bewusst ist, Zeit ist ein endliches Gut. Einmal, weil jeder Tag seine Notwendigkeiten besitzt, wir müssen essen und trinken, wir müssen schlafen und andere nötige Dinge verrichten und zuletzt ist unsere Lebenszeit begrenzt. Man kann auch manche Dinge nur in einem bestimmten Alter tun. Ein 8-Jähriger oder ein 16-Jähriger nur sehr selten in der Lage sein wird, das Erklettern steiler Wände zu erlernen. Es gibt für manche Dinge biologische Zeitfenster. Eine Frau ist zum Beispiel nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters in der Lage, Mutter zu warten. Zeit ist als wesentliches Element des menschlichen Lebens immer knapp. Wir haben sie nicht endlos zur Verfügung, weswegen die Freiheit immer bedeutet, eine Tür zu öffnen und damit eine unendliche Anzahl potenzieller anderer Türen für immer zuzulassen. Dieses Element der Freiheit als Wahl gegen alle anderen Möglichkeiten wird ebenfalls in der liberalen Philosophie, vor allem im heutigen Vulgärliberalismus des Hedonismus, nicht mehr wirklich verstanden. Man kann nie alles haben und jede freie Entscheidung für eine Sache ist die Entscheidung gegen eine Unzahl anderer. Ein Mensch, der beispielsweise Zeit opfert, um Sport zu betreiben oder ins Fitnessstudio geht, gibt Freiheit ab. Aber er erwirbt im Tausch neue Freiheiten durch einen fitten und fähigen Körper. Während ein Mensch, der seine Freiheit nutzt, jeden Tag Fastfood zu essen durch sein Übergewicht und bald einen kranken Körper, sich bald in extreme Unfreiheit versetzt. Da das Leben aber ein Flaschenhals ist, werden die Freiheitsgrade gerade mit den Jahren auch immer geringer. Wer die ersten Jahrzehnte seines Lebens ganz darauf konzentrierte, etwa ein Tischler zu sein. Der wird es dann schwer haben, wenn der Beruf nichts mehr hergibt und man kann mit 40 oder 50 nicht mehr so lernen wie mit 15 oder 20. Die Entscheidungen jeden Tages führen dich auf eine immer enger werdende Bahn. Auch wenn man immer Neues beginnen kann, wie weit man es darin bringt, darin sind eben mit jedem Jahr engere Grenzen gesetzt. Und so nimmt die Freiheit der Zeit mit jedem Tag von der Geburt an ab. Drittens, Freiheit als Besitz. Freiheit ist wie Reichtum und Besitz ein inflationäres Gut. Es ist sehr verräterisch, dass die Liberalen den Freiheitsbegriff immer aus den Allegorien des Marktes entlehnen, da er seinen Ursprung, wie zuvor gesagt, in Vorstellungen von Händlern und Krämern hat. Sie definieren es als Besitz von sich selbst und damit verdinglichen sie das menschliche Leben zu einer Sache, einem Objekt des Handels. Und das ist schon von der Grundidee her moralisch fragwürdig, denn wenn ich mich selbst als ein Ding besitze, kann ich mich auch verkaufen. Und dann ist meine Freiheit dahin. Kann ich aber aus Dummheit ein Menschenrecht verlieren? Wie wäre in einer solchen kapitalistischen Definition die Freiheit, der Freiheitssklaverei zu verbieten, wenn ein Mensch sich selbst in diese verkaufen würde. Es wäre ja eine völlige Ausblendung der sozialen Umstände, welche ihn vielleicht ohne eigene Schuld gar keine Wahl ließen, als sich quasi in eine Art Knechtschaft zu fügen. Da Freiheit ein Synonym für Kontrolle und Verfügungsmacht ist, geht es mit dem Besitz derselben wie mit jedem Gut. Es ist einem nie genug. Jeder erfüllte Wunsch gebiert sofort hundert neue. Und wie viel davon ist genug? Heute will er kein Leibeigener mehr sein, morgen will er das Wahlrecht, sich mit Politik befassen will er aber nicht. Er will lesen und schreiben und ja schrankenlos, aber die Folgen seines Tuns, damit möchte er nicht behelligt werden. Er will frei sein für seine Geschäfte im Harai und sein Spekulantentum, aber wen er damit in den Ruin treibt, das will er nicht wissen. Er will ein großes Haus, einen Garten, dann zehn Häuser und zehn Yachten und zehn goldene Perücken, alles als Ausdruck seiner Freiheit zu wollen, ohne die Folgen tragen zu müssen. Er will Schule ohne Zwang und will nicht wissen, was für Kriminelle dann aus den Schulen herauskommen. Er will keine Polizei und keine Steuern, keine Gerichte und keine Gesetze, aber in welch unfreien Höllenloch wir dann als Folge leben, das will er nicht wissen. Kurz, er will Freiheit ohne Folgen und das gibt es nicht. Und man kann dies heute sehen, dass, wie Plato sagte, eine Gesellschaft, die Freiheit als höchstes Gut auf den Sockel hebt, 
die Masse am Ende besoffen von Freiheit wird, denen nichts mehr zuzumuten ist und die kein Verständnis dafür haben, dass Freiheiten auch Vorbedingungen haben und Kosten verursachen. Und die trägt man entweder selbst oder man bürdet sie eben anderen als Unfreiheit auf. Und am Ende zeigt sich dies in immer radikaler werdenden Freiheitspolitiken. Je mehr Freiheiten alle wollen, ohne die Kosten und Notwendigkeiten tragen zu wollen, dann sollen alle Normen und moralischen Regeln fallen, alle Vorstellungen von Würde und Exzellenz, dann alle Regeln und Institutionen, die Gesetze und schließlich der Staat selbst. Und in diesem Streben nach immer mehr kostenloser Freiheit endet der Mensch in einer Herrschaft des Faustrechts und der schrankenlosen Macht des Geldes und bewirkt so hier gerade das Streben nach Freiheit für die meisten, die deutliche Zunahme der Unfreiheit, wie wir es jetzt auch in den Krawallen der Mobherrschaft unserer Tage sehen. Viertens. Freiheit durch Technologie. Wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, vor allem als Europäer, sind wir über ein Ausmaß an Unfreiheit oft schockiert, ohne uns darüber bewusst zu sein, dass bestimmte Freiheiten gesellschaftlich überhaupt erst durch technologischen Fortschritt möglich gemacht wurden. So hat zum Beispiel die Pille es überhaupt erst möglich gemacht, dass Frauen eine Kontrolle über ihre Schwangerschaft erlangt haben und ihnen damit eine Freiheit verschafft, die natürlich wie jede Freiheit ihren Preis hat und ihre Folgen. Im Ganzen ist diese Form der Freiheit durch Technologie dadurch begründet, dass eine Notwendigkeit oder Arbeit auf eine Maschine oder eine Erfindung, ein künstlich geschaffenes Artefakt, übertragen wird. Anstatt selbst kompliziert auf die Verhütung zu achten, reicht die Einnahme einer Pille. Oder im Bereich der Bank. Früher hätte man einen hatte man einen Angestellten an jedem Schalter, es gab dadurch nur begrenzte Öffnungszeiten, zu denen man Geld abbuchen konnte, aber der Angestellte konnte einem Beraten zur Seite stehen. Heute macht diese Arbeit der Geldautomat, aber die Arbeit ist auf den Kunden abgewälzt. Der Freiheitsgewinn, dass ich zu jeder Zeit Geld abheben kann, ist mit der Unfreiheit, dass ich die Arbeit übernehmen muss, erkauft. Gerade im Bereich der Technik werden die Produkte auch immer komplizierter und komplexer. Es erfordert mehr Vorwissen und Kenntnisse, die technologischen Geräte zu handhaben, beziehungsweise etwa bei Medikamenten ist man immer mehr in der Schwierigkeit, sich selbst zu informieren, welche Inhaltsstoffe es gibt, welche sind für mich überhaupt verträglich und so weiter. Es bedarf noch mehr Spezialisten zur Herstellung dieser Produkte der Hochtechnologie, die natürlich umso weniger in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten, die kaum Befriedigung erleben, selbst ein ganzes Produkt fertigzustellen, wie etwa ein Tischler oder Bäcker, oder so auch eine immer stärkere Entfremdung von ihrer Arbeit empfinden. Je mehr man nur ein kleines Zahnrad einer Fabrikation ist, umso weniger zufrieden kann man mit seiner Arbeit sein. Auch dadurch wird die Welt immer mehr von Sachzwängen und immer weniger durch Freiheitsgrade bestimmt, da wenn ich einen Stuhl schreinere oder ein Brot backe, ich doch einen Einfluss auf das Produkt nehmen kann. Aber wenn ich nur Teil eines umfassenden, hochkomplexen Produktionsprozesses bin, ist eben keine Kreativität gefragt. Durch das Spezialistentum werden dann als Folge die Menschen zwar durch die Produkte gewissermaßen freier, aber durch ihre folgende Verdummung auch unfreier. Das lässt sich etwa an GPS-Geräten oder Google Maps demonstrieren. Früher musste man eine Landkarte studieren, man musste dazu lernen, wie man Karten liest, sich die Gegend vorstellen und einprägen. Man lernte also die Fähigkeit, sich selbst zu orientieren. Heute haben Autos GPS und Menschen haben Online-Karten im Handy und damit zwar die Freiheit, sich überall ohne etwas lernen zu müssen zu bewegen, aber ihnen geht auch die Fähigkeit, sich selbst zu orientieren, damit verloren. Fünftens. Freiheit als Slogan. Ich gehe so weit zu sagen, dass sich Freiheit wenigstens im modern philosophisch-liberalen Sinne kein Mensch von sich selbst wünschen würde, wenn er es nicht irgendwo gelesen hätte wenn die Menschen nicht über längere Zeit ständig davon als Slogan hören würden. Daher ist die liberale Dualität von Freiheit versus Sicherheit auch eine totale Irreführung. Denn die Menschen streben von Natur aus weder nach Freiheit noch nach Sicherheit, sondern sie streben nach Glück. Und davon sind Freiheit oder Sicherheit eben nur zwei von vielen möglichen Bedingungen. Sie sind also ein Mittel, aber kein Ziel. 
den Menschen nun Freiheit als entscheidendes Ziel, als einen Sinn an sich einzureden, wie es die Liberalen und Libertären tun, heißt geradezu, die Menschen ins Unglück zu stürzen. Man erweckt eine nie zu befriedigende, immer steigende Sucht nach einem Gut, von dem das Haben des einen im anderen es verdrängt. Wir erkaufen uns eine Freiheit, indem wir auf andere verzichten. Oder wir rauben anderen die Freiheit, auf deren Kosten wir uns Freiheit verschaffen. Aber alle Dinge haben Vorbedingungen, Kosten und Folgen. Also Freiheiten, auch Freiheiten, die wir uns verschaffen. Denn das Wohlleben jedes Menschen beruht auf umso mehr Zwängen, je höher die zivilisatorische und technologische Stufe des Lebens ist. Alle Artefakte, die uns heute umgeben, bedürfen hoher Spezialisierung, welches jedes Arbeitsleben in einen Flaschenhals von immer weniger Wahlfreiheiten zwingt. Einer mag seine Arbeit ja vielleicht gerne tun, aber genau darin wird das eigentliche Ziel sichtbar. Es ist nicht eine liberale Freiheit, sondern das Glück. Man gewöhnte aber in dieser Verheißung die Menschen an eine Denkweise, denen es nie genug ist. Bis gestern hatte ich einen Stuhl mit vier Beinen und das war mir genug. Bis ich einen Stuhl mit Rollen sah und nun merkte, dass mir ein Freiheitsgrad fehlt, da ich bei den Stuhlbeinen gezwungen bin, immer aufzustehen, wenn ich woanders sitzen will. Mit den Rollen aber habe ich die Freiheit, mühelos meine Position zu verändern und dabei sitzen zu bleiben. Mir wäre diese Freiheit aber nie in den Sinn gekommen, wenn ich nie davon gehört hätte. Und so ist es nur eine Unfreiheit, ein Mangel in meiner Vorstellung und eben relativ zu jemand anderem. Wir können hier drei Dinge daraus ableiten. Erstens. Freiheit ist immer inflationär, da uns immer neue Wünsche einfallen, Mittel zu noch mehr Freiheitsgraden zu wollen, von denen wir vorher nichts wussten, und wir uns dann auf einmal unfreier fühlen, obwohl sich objektiv nichts geändert hat. Zweitens. Freiheit ohne Mittel ist gar keine, wie potenziell im Lotto gewinnen zu können. Freiheit bedarf der Mittel, um Realität zu warten, weil sie sonst nur eine Fantasie in der Vorstellung ist. Wer Reisefreiheit hat, aber kein Geld, ist de facto so unfrei wie zuvor. Drittens, die eigene Freiheit als Wunscherfüllung basiert immer auf einem Tun oder Lassen von anderen. Daher gibt es keine totale Freiheit, da wir nie allein sind in der Welt. Und so ist Freiheit immer ein knappes Gut. Auch der Einwand, man könne ja fernab der Zivilisation alleine leben, ist keine wirkliche Antwort. Einmal gibt der Planet so viel Raum für alle Menschen gar nicht her. Aber auch hier werde ich unfreier, je einfacher ich lebe. Je mehr ich selbst mache, weil ich von anderen nicht abhängig werden will, umso weniger Zeit habe ich übrig. Denn da ich einmal alles selbst machen muss und zum anderen brauche ich viel mehr Zeit, um all diese Tätigkeiten selbst zu lernen. Als Folge wird mein Leben vom Status primitiver und durch die Beschränktheit meiner Mittel werde ich wiederum unfreier. Ein Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel ist extrem unfrei, da sein Überleben wie auch sein Wohlleben allein auf ihm lastet. Ein autarkes Individuum wie Robinson Crusoe hätte auch überhaupt keinen Freiheitsbegriff. Frei im Vergleich zu was? Zu wem? Was, hätte er, was er hätte, wäre bloß frei Zeit. Also Zeit, nicht notwendige Dinge zu tun, und die wäre umso geringer bemessen, wie autarker er als Person wäre. Über Freizeit im eigentlichen Sinne lässt sich daher auch nur in einer hoch arbeitsteiligen Gesellschaft verfügen oder eben einer von Sklavenhaltern. Zum Bedar zudem bedarf ein Individuum zum Genuss freier Zeit des eigenen Impulses, diese Zeit auch zu füllen. Wer diese nicht kennt, der wird freie Zeit vor allem als Langeweile, also als ein Unglück empfinden. So geht es vielen Menschen, die in Rente gehen. Sie erleben den Verlust des Arbeitszwangs nicht als Glück, sondern als Lehre und Abwertung. Oder beispielsweise ebenso stellen Ehe und eigene Kinder für alle Beteiligten zwar ein erhebliches Mehr an Unfreiheit dar, aber eben dadurch wird das Leben als Sinn erfüllt erlebt und es birgt das Potenzial großer Erfüllung mit sich. Es ist also das Glück, nicht die Freiheit, welche die Menschen von Natur aus suchen. Sechstens, wie Freiheit gelingt. Wir brauchen also drei Dinge, damit Freiheiten, Plural, sich sinnhaft manifestieren können. Andere Menschen, eigene Mittel und Kreativität. Erstens, andere Menschen. 
Wir bemessen unsere Freiheit immer in Relation zu anderen. Ganz allein wie ein Robinson hätten wir keinen Freiheitsbegriff. In der liberalen Massengesellschaft sind Freiheiten Rechte eine Art egalitärer Güterverteilung auf rechtlicher Ebene. Alle sollen die gleichen haben. Diese Freiheitsrechte sind aber letztlich eine willkürliche Setzung. Unser ganzes Dasein, das Aufwachsen, die Lebenswelt, die uns zur Verfügung steht, schulden wir der Arbeit anderer vor uns. Und sie schulden wir wiederum der Nachwelt. Wir werden daher schon unfrei und mit Verpflichtungen geboren. Dass wie bei Adam Smith der Schuster oder Bäcker aus eigener Schuhe bzw. Brote herstellt, macht ihn ja nicht frei. Denn er muss ja etwas arbeiten. Er backt oder schustert ja selten aus Vergnügen. Hinzu kommt schließlich, dass in jeder Gesellschaft Tätigkeiten anfallen, welche niemand gerne tun würde. Wenn wir also in einer Gesellschaft leben, sind wir glücklich in Bezug zu anderen indem sie entweder ihre Zeit mit uns teilen oder sich eben von uns fernhalten, wenn wir sie nicht mögen. In beiden aber machen wir sie weniger frei, eben indem wir sie unserer Erwartung unterwerfen, die wir im Gegenzug uns den ihren unterwerfen müssen, wollen wir nicht sozial in erhebliche Schwierigkeiten geraten. Das heißt, wir beschränken unsere Freiheit um der Zufriedenheit willen im Umgang mit anderen Menschen, indem wir uns angenehm, fair, höflich und wohlwollend zurückhalten. Es ist erst dieser Verzicht auf Freiheit, welcher eine zivilisierte, angenehme Umgebung ausmacht. Zweitens, eigene Mittel. Als Ersatz der Knappheit, welche das Leben überall ausmacht, ersinnt der Mensch nun Mittel, damit er nicht die Knappheit der Mitmenschen ausnutzen muss. Oder anders gesagt, anstatt Sklaven hat er nun Maschinen bzw. die Technik. In dieser Technikwelt aber sind wir auf andere Weise unzufrieden. Nur, dass wir quasi egalitär unzufrieden sind, da wir nun alle gleichermaßen abhängig von der Technik geworden sind. Diese Hightech-Lebenswelt ist prekär und anfällig und wir sind gezwungen, uns der Logik der Maschinen zu unterwerfen. Allen Bemühungen zum Trotz sind technische Geräte kaum selbsterklärend oder intuitiv bedienbar, sondern die Arbeit des Erlernens wird auf den Kunden bzw. Benutzer abgewälzt, die vorher ein Mensch vor ihnen erledigte, ohne dass man selbst Fachwissen brauchte. Als es zum Beispiel noch Tankwarte gab, musste man nicht selbst wissen, wie man ein Auto betankt. Drittens. Kreativität. Vereinfacht gesagt sind die beiden einzigen Mittel der Freiheit im Leben Geld und Zeit. Geld ist ein Platzhalter für Mittel und die Arbeitskraft anderer, welche man damit kaufen kann. Zeit ist die Freiheit, ist die gegebene Freiheit schlechthin. Denn wir brauchen Zeit, um zu tun, was wir wollen. Ohne inneren Drang aber, ohne Kreativität ist die freie Zeit nur Langeweile. Und so sehnen sich etliche eher nach einem sinnerfüllten Zwang als einer als sinnlos empfundenen Lehre. Der liberale Freiheitsbegriff ist nur durch eine sehr winzige Gruppe hochkreativer Künstlernaturen entstanden, die aber in jedem Fall Ausnahmemenschen sind und nach ihren exotischen Bedürfnissen nicht als Modell der Gesellschaft als Ganzes taugen auch wenn diese Kreativen um des Nutzen der Ganzheit willen quasi als potenzielle Investition Sonderrechte der Freiheit brauchen. Sie erschaffen Kunst, Philosophie, Einsichten und Erfindungen zum Wohlleben und Nutzen der Ganzheit und dafür brauchen diese Menschen Zeit und Moose. Da man das Ergebnis in solchen Gebieten nicht vorausplanen kann, ist es vernünftig, sich in gewissem Maße auf eine unplanbare Investition einzurichten. Nach diesem Lebensprinzip aber kann die Masse nicht organisiert werden. Deshalb ist der Gedanke von Kants kategorischem Imperativ eine falsche Idee. Es können nicht alle Menschen nach dem gleichen Prinzip leben. Jede Gemeinschaft braucht ihre Künstler, ihre Denker, ihre Schamanen und ihre Erfinder. Es kann umgekehrt aber kein ganzes Volk von Philosophen geben. Und daran scheitert schon der ganze egalitäre Freiheitsbegriff, da verschiedene Menschen für die Gesamtheit eben Verschiedenes zu unterschiedlichen Bedingungen beitragen. Siebtens, Freiheit versus Gesamtheit. Es kann keine Freiheit geben, welche die Lebenswelt der Gesamtheit aller beschädigt. Es gibt zum Beispiel kein Freiheitsrecht, die Umwelt zu zerstören oder sie in solchem Maße auszubeuten, dass andere davon einen Schaden haben und die Nachwelt nicht mehr darin leben kann. Unser Planet ist ein endlich großer Raum, in dem keine Ressource unendlich existiert. Das setzt jeden persönlichen Begehren notwendig moralische Grenzen. 
Wir müssen kommende, Generaz kommende Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Und das bedeutet viel mehr als nur Umweltschutz. Es bedeutet eben auch, dass Individuen nicht überall in der Welt hinmigrieren können, wenn solche multiethnischen Gesellschaften eine Verschlechterung der Lebenswelt bedeuten, welche dann als Soziallast den nächsten Generationen vor die Füße geworfen wird. Wir müssen die Kulturwelt ebenso nachhaltig schützen wie die Umwelt. Beide haben wir geerbt und müssen sie intakt hinterlassen. Und das macht Massenmigration unter dem Banner der vermeintlichen Bewegungsfreiheit zu einem ebenso verantwortungslosen Handeln wie Umweltzerstörung. Achtens. Der Geist in der Maschine. Es ist ein Paradox der Freiheit, dass uns die Mittel, die uns befreien sollen, uns unfrei machen können. Nicht sieht man dies so erschreckend wie in der ultimativen Maschine, dem Internet. Der Gedanke war ja, uns viele neue Freiheiten durch die Vernetzung der Kommunikation zu verschaffen. Die Knappheit an Kommunikation, menschlichen Beziehungen und Wissen sollte das Internet überwinden helfen, indem es uns mehr Austausch, mehr Informationen und mehr Kreativität verschaffen sollte, die Möglichkeit, die eigene Meinung mit immer mehr Menschen zu teilen. Aber wie so oft wurde das Mittel zu mehr Freiheit auch zu einem Mittel erheblicher Unfreiheit. So haben wir nun Trolle und Internetmobs, eine bedrohliche Cancel Culture, die jedem Abweichler einen Krieg erklärt. Wir haben moralisch enthemmte Menschen, welche die Lebenswelt anderer tyrannisieren und in einer großen, marktförmig gewordenen Auswahl an Menschen sind wir nun beziehungs- und bindungsunfähig geworden. In der Flut an Informationen, deren Wahrheitsgewalt und Relevanz wir immer weniger einschätzen können, sind wir heute unwissender als zuvor auch wenn sich die gesellschaftliche Wirkung des Internets erst voll erweisen muss. Ich ahne, dass wir eher eine Art Dämon geschaffen haben, der uns einen Teufelspakt gleich immer unfreier gemacht hat. Schlussgedanke Freiheit ist nur sinnvoll definiert als Kontrolle. Über Mittel und über die Zeit. Als Mittel haben wir entweder den Besitz materieller Güter bzw. Geld, andere Menschen oder Maschinen und technische Produkte. Als Ergebnis erzeugt das Streben nach Freiheit also stets irgendwo Unfreiheit, weil es eine Gier ist, die nie zufriedengestellt werden kann. Dies verlangt, dass wir einen spirituellen Freiheitsbegriff entwickeln, welcher einer inneren geistigen Entwicklung Rechnung trägt und einen bloß materialistischen, außengeleiteten Freiheitsbegriff der liberalen Politik überwinden. Glück ist es, was wir von Natur aus suchen, nicht die Freiheit selbst. Sie brauchen wir nur als ein mögliches Mittel des Glücks. Sicherheit als ein anderes mögliches Mittel. Wie im Reichtum gilt auch in der Freiheit, dass nicht der reich oder frei ist, welcher möglichst viel davon hat, sondern der das hat, was er braucht und weiß, wessen er nicht bedarf.